。袁通师兄，请多指教。会合师兄，请。四平拳，这是初学武功的小孩都会的招数。慧可也太不把袁通师兄放在眼里了吧？也许慧可根本不会武功。慧可这招平平无奇的四平拳。竟然把圆通那招威猛绝伦的诠释给化解了。神话少林，这是我们少林十三种拳法中变化最深奥的一种。今天你算是开眼了。要达到重卓大，这种境界可真是不容易啊！辉可竟能把这一招最简单的拳法。使得出神入化圆通师兄，会使出这一招！阿弥陀佛。凡有执着，皆落下乘。探索本源，何须求胜？阿弥陀佛，阿弥陀佛。慧可，你随我来。哟，快快，里边请。果然不出我所料，东方兄还是没有舍得离开此地。哎，我听说东方兄这挑战不利啊，被少林寺的高僧打败了。既然这少林寺去不了了，那东方兄接下来又有什么打算呢？没什么打算。我来是想告诉你，这蓝玉京根本就没死，他现在正与慧可在一起呢。那又怎么样？我索性在这里等他下山。哼，这下山的路可不止这一条啊！东方兄，你在这儿苦等也是无益呀、啊。我倒是知道一条小路，可以直通少林寺后山。你可愿意同我一起上山去找他？我败给了少林僧人，没脸再上山了。要这么说，你是不想要这武当剑谱了
，你也不想去少林寺看看你那个玉京兄弟现在到底如何了。贵客到少林修行之前，你从何处来啊？从来处来。来时如何？见山是山，见寺是寺。后来呢？见山不是山，见寺不是寺。现在又如何？见山仍是山，见寺仍是寺。师傅，哎。既然来无为，去无为，那又何苦执着于一隅呢？首座，师弟子尘缘未了，罪孽未消。本来无一物，尘世即是西天，又何来罪孽之说呀？弟子修行尚浅，不得其灵，往后定当沉心静气，断绝尘缘。慧可师傅。你念念不忘了结尘缘，那岂非更加了不了了？说得好，心中有佛，便无需拘泥于此地。出世入世，独善其身，兼济天下。心之所安处，即为西天。江湖之内也可清修，滚滚红尘中亦可成佛。若是命数中有未了之事，不如顺其自然。你说呢？啊，慧可明白。慧可师傅，你同意了？你二人赶快去收拾行装，我已经安排人在罗汉堂为你们送行。大师不必客气，不用送了。这是少林的规矩。圆通师兄辛苦了，阿弥陀佛。看来我还要再过一关，不是你，是这位小施主。哈，与大师切磋，十分荣幸。好小子，初生牛犊不怕虎，来。
点到为止。多谢大师，手下留情。小施主果然悟性过人，只看了我与惠可的一场比试，便能将四平泉的重浊大融于你的武当剑法之中。不错，权力剑力如此，世间事，大抵都一样。多谢大师指点，请进。多谢师兄玉静，啊，上面那位高僧，就是苦禅方丈。这就是大名鼎鼎的少林方丈。正是。去吧。哎。晚辈，见过苦禅方丈。看来你已经通过了圆通的考验。嘿，来，在老衲手下坚持十个数，就算你过了老衲这一关。一，二。三、四、五、六。守不公，鬼灵精。一则，风筝的指法如同拈花，极柔极慢，柔嫩可刚。晚辈当然不能用刚猛的拳法来抗衡。二则，要在方丈手下走过十个数，以晚辈的功力，不可能与方丈抗衡的。所以，当然是。以闪避为上，这就对了。若是有了胜负之念，便是有了执念。正因为你不在意胜负，才能安然度过此关。善哉，善哉！有劳方丈了。啊，我看你悟性甚高，又与我佛门有缘。来。让老衲助你一程。晚辈感觉浑身通透，胸中似乎有许多热力在涌动。看来你的内力又增添了几分。善哉，善哉，阿弥陀佛。多谢方丈了。
前面就是达摩祖师面壁的地方。哦，走，好。慧可师傅，本无大师，怎么坐在这里啊？莫非还要过他这一关？慧可见过首座，见过本无大师。玉晶，你要下山，需要先坐一坐这蒲团。使不得，首座，蒲团乃是法师所用，玉清他，他没有这个资格。慧可，你入佛门多年，怎么还执着于人相我相？要知道，佛法讲的是众生平等，四大皆空，只要是心中有佛，无可无不可。阿弥陀佛。玉晶，你握紧它，在心中默念一声“阿弥陀佛”，然后手指就捻动一粒念珠。我也和你一样，当这串念珠，你的到上面，我的到下面，今天的功课就算完成了。嗯，难道本无大师？要叫做禅，不可心存妄念。嗯，本无大师，这是要试探我的内功。我若是输了，是不是就出不了这少林寺了？叫我坐禅，我却想到内功的鄙视。方丈刚刚说过，有胜负之念，即使有了执着，对，我必须先去执着。武当心法本来就与禅理相通。如果玉晶能消除患得患失的意念，内功的威力也就自然而然的发挥了。遍洒虚空，无障无碍。坐得蒲团，出得山门。贫僧替无相大师考教过了你的功力，看来他可以安心了。大师，晚辈感觉体内窍道尽通，浑身上下轻松了不少呢。那好啊。偷偷摸摸潜入少林，真是有失体统。哎呀，老兄，你就别计较这些了，快走吧。啊，有人来了。嗯，施主，走。这少林寺这么大，我
我们上哪儿找玉晶去？这还用问吗？一般外来的香客都住在课堂，你就跟我走吧。多谢本无大师。巧儿，郑爷爷，你们怎么来了？我们和本无大师早就来了，你的表现是尽收眼底。进步挺大啊，毛猴子，真没想到你这个脑袋瓜还真是挺聪明的。哎，晶儿已经长大了。不许乱叫外号，就是。长大了，他也是毛猴子，毛猴子，毛猴子。从今以后，请叫我耿玉晶。哦，耿玉晶。郑爷爷，你看我怎么样？嗯，不错，通过了少林高僧的指点，果然是大有长进。玉晶，你的红丸之毒已解，无相大师所托之事。业已完成。阿弥陀佛，多谢大师，多谢大师。大师，那我们就先行告退了。静儿。这封信是当年有一个叫郭普的人留给你父亲耿经世的。这日后要是找到郭普，他定会告诉你你的父母在辽东的一些情况。郭普现在在哪儿呢？杳无音信，我也曾多次到京城打探过，没有结果，谁也不知道他到底去了哪儿。晶儿，啊，接着，哎，这这是吴相掌门托付于我，现在我把它交给你，留给我的。吴相掌门说，一定要把这东西交给武当未来的真正传人，希望他能不辱使命，光复武当。可是。啊，看来爷爷很赏识你啊，武当派传人呢。多谢郑前辈赏识，可是，可是我没有任何剑术，不配拥有这传家宝。你，就是我认定的武当传人。这，这黑乎乎的铁棍是什么？这把无刃古剑，是武当掌门的信物。别看它其貌不扬，可却是稀罕的宝物啊！他连剑刃都没有，怎么能叫宝剑呀、啊？仔细收好了，等日后派上了大用场，你就知道了。哦，晶儿，你看，啊。这是本太乙玄门剑法，它与无极功心法并称为武当的至高功法，但无极功的上部早就不见了。嘿，都以为这武当秘籍从此就失传了呢，没想到阴差阳错，你进了三峰祖师的山洞，把这武功秘籍都给学全了。<笑>真是机缘巧合呀！从此秘籍就后继有人了。就凭这一点啊，玉晶也该是武当派传人。嗯，说得好。<笑>嗯、五娘。啊。耿玉晶的小子大难不死，而且还得到了少林高僧的指点。现在这功夫大有长进呢
，这小子命好，还因祸得福了。不过我纳闷的是，正铁岗这老家伙怎么也来了？那还不容易？走，看看去。走。我现在总算明白师祖爷爷的一片苦心了。嗯，郑爷爷，我以前不懂事，身在福中不知福。让你们操心了，哎，这英雄啊，都是磨练出来的。你还小，日后啊，干什么都来得及。<笑>我会做我该做的事情的，您就放心吧。这几日发生的事，不得不说是天意所为。你能通过少林高僧的考核，此行一路，我便放心了。啊，爷爷。你不跟我们一起去昆仑山啊？我就不陪你们去了。啊，爷爷，为什么呀？如今，边关战事吃紧，我要先行一步，去赶赴辽东，去帮助明军。只是这一路凶险颇多，不便带着巧儿同行。巧儿啊，就只有委托于你了。啊，巧儿啊，嗯，别忘了。咱爷儿俩事先商定好的。好了，爷爷，你都说了很多遍了，啰嗦。哎，爷爷老了，说话老说来回话。<笑>不过你要记住，帮助好景儿。那是自然，我可是他的福星。呃，对对对，我能帮他很多忙的。对，对吧？呃，巧儿可是纵横九州一带的女侠。郑姑娘，这是性格豪爽。倒是和玉晶真的合得来呀、啊！哦，慧可师傅，那孩子们就委托给你了。阿弥陀佛，那老郑就先行一步了。走了。哎，爷爷，一路保重啊！早点来跟我会合。爷爷一路保重。好了，随我来吧。真是没想到，郑铁岗这个老叫花子原来一直躲在这里，害我们到处瞎跑。秘籍是磨苍浪要的，和咱们没关系。我现在担心的是，那小子跟慧可去了昆仑山，很快就会找到七星剑客，恐怕到时候大人的身份会暴露。拿二爷的话说，这可事关重大。二爷何不速速回去给大人报信？我一路尾随他们。先去昆仑山可好？姑娘，你该不会是借此机会去跟那小子通风报信吧？二爷说这个话是信不过我了。那行啊，咱们一起走吧。信？我怎么会不信你呢？啊？嗯、啊。不过我可要提醒你啊。不要见到那个小子就开始思念不齐，否则乱了分寸，误了大事。行了，知道了。比女人还啰嗦，速去速回吧。<笑>好，听你的。慧可师傅，咱们去昆仑山，真能找到七星剑客郭东来吗？但愿如此吧。昆仑派掌门西门夫人与七星剑客郭东来是好友，郭东来隐退之前，最后现身之地便是昆仑山上的昆仑宫。据说他将自己最珍贵的七星剑托付给了西门夫人之后就走了，所以只要找到西门夫人，事情就好办多了。太好了！不过西门夫人早已不过问江湖重事。闭门谢客很多年了啊啊！闭门谢客，那我们岂不是会白走一趟？那也得走一趟啊！就算他再不过问江湖上的是是非非，有我这个老朋友出面，想必也会给几分薄面，说出一些线索。嘿，那就辛苦师傅了。嗯，擅闯少林，将他们拿下！站住！别跑！怎么回事？他们怎么会识破我们？我已经两次挑战少林，他们都认识我了。站住！别跑！在那儿呢，快！
好像有人在闹事。走。哦，给我站住！大哥，你你怎么在这儿啊？耿玉静，我千辛万苦找到你，你就如此对我，不行啊你！对不住了，我刚才没有看清楚，一着急就……众位师弟，众位师弟，误会，误会了。师兄，这家伙多次擅闯少林，我们怀疑他是奸细。阴派胡言，误会了。各位师傅，东方大哥是我的好兄弟。众位师弟，这几位施主是本无首座的朋友，都是自家人，大家误会了，散了吧。众位师弟，散了散了。玉清，啊，你不是跌下悬崖，摔死了吗？怎么这一转眼，你这功夫就精进了不少啊？嗨，其实这都是拜少林寺几位高僧大师所赐。也算是我走了狗屎运。东方大哥，你要是能早一点来就好了。你也可以亲眼看看这些少林寺的高僧是怎么教玉经功夫的。哦，对了，我给你引荐一下这位慧可师傅，他可是一位隐世不出的高手。哎，咱们以后可以和他好好切磋切磋。嗯，阿弥陀佛，原来如此。告辞。哎，东方大哥，东方大哥。哎，他怎么生气了呀？你想啊，你们两个平日里以兄弟相称，现在你一个人练就了一身武艺，他自然心里不高兴了。哎呀，我说他怎么生那么大气呢？哎呀，不过你也没做错什么，等我们见到东方大哥，好好跟他解释一下就行了。嗯，阿弥陀佛。缘来则去，缘聚则散，一切随缘吧。东方兄。我没说错吧？玉京那小子根本就没把你当朋友。就，哎，别走啊！东方兄，你听我说，若不是我点醒你，你至今还被那小子蒙在鼓里呢。你也消消气，这玉京在少林寺的奇遇啊，你做梦都想不到。他的奇遇，与我何干？哼，也是。走，咱哥俩找个地方喝一杯。去
，哦哦哦哦哦，好的好的好的好的。好的好的<笑>等一会儿，怎么还没好啊？烤的久一点才好吃。快点儿。嗯嗯，雨晶，嗯，欲速则不达呀。哦，对对对对对。不过，我看你对烤鸡的这份执着。倒是和你的那位朋友很是相像啊。呃，你是说东方大哥？嗨，我正准备去找他呢，总不能就这么不辞而别了吧？这位东方施主是真佛呀，虽然他对剑术过于执着，不过瑕不掩瑜啊。嗯，烧鸡好了，好了。哎呦，我我，哎呀，来帮我一下。嗯，怎么样？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，谢。会客师傅，哎，出家人不能沾荤腥，佛祖该不高兴啊。嗯，嗯，胡老师，嗯，不是已经还俗了吗？啊，对对对对，自从我跟了你们下山呢。我就算还俗了，嘿嘿，我我已经还俗了，乔二姑娘，我已经还俗了啊！好像还俗就可以吃了。嗯，嘿嘿，来，哎，嘿嘿嘿嘿，嗯哇，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么样怎么样，好不好吃啊？嗯，神游三界。修佛缘，独恋美味在人间，不可多得，不可多得呀！啊，不可多得。嗯。那既然不可多得的话，那以后咱们路上的吃食，还是按斋饭准备吧。有道理。哎，你这个臭小子，我说的是不可多得的美味，你竟敢取笑我！啊！<笑><笑>嗯，不好吃，好香。嗯嗯嗯嗯，再来一块。嗯嗯嗯嗯嗯。李静，巧儿。嗯。如今，我也算是重出江湖了，不妨告诉你们一些我出家前的俗事。好啊，好啊好，我们喜欢你。来，这边坐。嗯。嗯你们可曾听说，很多年以前江湖上颇有盛名的小武艺吗？嗯，没有，没有。也是，经过了这么多年，有的死了，有的失踪了，有的出家当了和尚，难怪会被人淡忘。那这小武艺是？小武艺当中的老大是七星剑客郭东来，老二是霹雳掌王慧文。嗯，他虽然排行老二，但是他的年龄最大。王慧文一般不用兵器，仅凭双手就可以杀人于无形。他成名的最早，但是退出江湖也是最早。那这位大侠为何急流勇退呢？不大清楚，我只知道，当年小武艺在江湖上最富有盛名的时候，王慧文突然宣布金盆洗手，所以很多人没把他当成小武艺之一，而是将另外一个人补了进去。慧可师傅，怎么小武艺的事情你知道的这么多？唐王兄。老板娘，哎，再来一壶。好嘞。真不曾想到，这玉晶在少林寺没用啊，受到各种礼遇，却不晓得告知我一声，害得我还担心他的安危，被少林寺的和尚呀一通羞辱。
可不仅仅是李月二字啊！你可知他在少林寺得了什么好处？什么好处？在山门前他出手伤你时，你没有觉得他有什么变化？他的功夫好像是大有长进，身手。也比以前灵敏了许多。我听说，这少林寺的高僧本无大师，和老无相，那是多年好友，所以本无对玉经，那可是倾囊相助啊。他不但传授给玉经少林的内功秘籍，还亲自帮他打通了经脉。所以说，今天的耿玉经。早已不是武当山下那个傻大憨的土家混小子喽。